大家好，我是乔乔妈。这期视频我们做马德琳小蛋糕，先来做焦化黄油，最好用一个浅色的锅，方便观察黄油颜色的变化。加一块无盐黄油，中火融化，表面会出现一层白色的浮沫，它就是乳清蛋白。随后会出现越来越多的泡泡。这些泡泡就是黄油中的水分受热蒸发形成的。当黄油中的水分蒸发殆尽，如果你把白色浮沫撇掉，过滤后剩下的就是无水黄油，也叫邓青黄油。这个时候它的颜色依然是黄色，澄清明亮的。当锅底出现棕褐色的小渣渣，也就是熟化的牛奶固形物，这个时候开始就需要勤刮底搅动了，目的是不让这些小渣渣糊锅底。现在就能闻到越来越浓郁的坚果香味儿，有些人会觉得是榛子的香味儿，闻到这种坚果味儿，焦化黄油就做好了。焦化黄油的颜色可以是浅棕色，也可以是偏深棕色一些，颜色越深，焦化程度越高，香味儿也就越浓郁。新手的话，做到浅棕色就可以出锅了。关火，直接倒入一个耐高温的容器里，把锅底棕褐色的小渣渣一起倒进去。不要一直留在锅里，这样就不会因为锅的余热糊锅底了。放凉快的地方加速冷却，打三个室温鸡蛋。急着做的话，也可以把带壳的鸡蛋放到六十度左右的温水里泡十分钟，来提高温度。加白糖，手动打蛋，打到表面有一些小泡泡，颜色变成浅黄色，盆底的白糖全部融化就可以了。来一点蜂蜜。除了能增加香甜味加蜂蜜最大的意义在于保湿，让马德琳吃起来润润的，简单搅匀就行了。如果喜欢香草味可以加几滴香草精，没有也可以不加。嗯，这个香草精是想暴露我的年龄吗？中筋面粉里加一点泡打粉和盐，一起筛到面糊里。我们在面粉里筛入了一些空气，这样面粉非常轻盈，剩下的盐倒进去就行了。接下来的搅拌就很轻松了，几下就搅匀了，也不会有小疙瘩。把边边都刮一圈，加放凉了的焦化黄油，连同碗底的香味渣渣都倒进去。黄油会包裹在面的外面，阻碍面粉形成更强的面筋，这样小蛋糕的组织就蓬松。搅拌，让黄油乳化。最后，我们来擦点柠檬皮，每擦一下，转一下位置。注意，只擦黄色的外皮，里面的白皮有苦味所以我们尽量不要擦到白皮。擦上半个柠檬皮，味道就很清新了。用刮刀切几下，把柠檬皮拌进去就好了。盆壁刮干净，用保鲜膜封紧，防止表皮变干。放冰箱隔夜冷藏，冷藏八到二十四小时都可以的。先看预热前烤箱里的准备工作。如果像这样直接把马德琳烤盘放烤箱的烤网上，下面有可能出现受热不匀的情况。我习惯像这样垫一块披萨时，再放装满面糊的马德琳烤盘，或者也可以倒扣一个烤盘上去代替披萨时。预热的时候把披萨时或者倒扣的烤盘一起预热就好了。烤箱190摄氏度充分预热。无论大家的烤盘是不粘烤盘还是普通烤盘，都建议大家做防粘处理。具体方法是：先刷一层融化的无盐黄油，重点是顺着贝壳里面的纹路来刷。贝壳外面附近也多刷一点，因为马德琳受热膨胀，有可能胀出来一些。然后筛一层中筋面粉，磕掉多余散粉，模具就准备好了。从冷藏室拿出冷的面糊，不用回温。冷藏之后，面糊变稠了。我们用两个勺子来盛面糊，也可以用冰淇淋勺子或者裱花袋来做。用勺子可以少用一个塑料袋，更环保一些。填到九分满就可以了，尽量避免卷入更多空气。形状不用调整，它会慢慢自己躺平。入炉之前，可以在桌面上轻轻磕三次，减少面糊里的孔隙或者气泡。马德琳现烤现吃，味道最好，烤起来时间也很短，所以大家可以每次吃几个，烤几个，剩下的面糊二十四小时之内用完都可以的。最后调整一下，多退少补。我们的配方正好做一盘十二个马德琳
，先一百九十摄氏度烤五分钟，等表面凸起稍微上色，转一百七十五摄氏度再烤六到八分钟，烤到每个马德林中心凸起，周围有一圈上色就可以了。上表面是马德琳的标志性凸起，底面是可爱的小贝壳花纹。我们在面糊里加了香香的焦化黄油，所以会有这些黑色的点点。它们也正是这个马德琳特别的风味所在。从最高的截面切开，给大家看看里面的结构：中心像火山口一样的形状，底部贝壳最低处先受热，蒸汽从这个通道上升，所以我们有可能看到这个上升通道的痕迹。小蛋糕柔软又有弹性，有了这个可爱的下午茶小点心，你只需要再准备两杯茶。你看，这是我的两杯茶，一杯敬过去，一杯敬成长，一杯给自己，一杯敬给你。谢谢收看，我们下期再见。